Tá no ar, Federal. Federal. Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento à sua disposição no smartphone, computador ou tablet. No ar, Rádio. 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 Instituto Federal. Boa tarde. Não, tá não. Ai, meu Deus do céu, tô ligada. Boa tarde, pessoal. É, aqui é a Gi, hoje estamos com mais um programa Momento Autoestima. Hoje vamos falar de dicas como cuidar antes e depois da maquiagem. Vamos conversar com a Pri, né, a produtora aqui do programa. E voltamos já já. Mandem mensagem no Telegram. Aproveitem. Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento. Rádio Instituto Federal. Incentivo à alimentação saudável. Da saúde, se cuida todos os dias. Acesse o Guia Alimentar para a População Brasileira e conheça as recomendações sobre alimentação saudável. Assim, você aumenta a saúde da sua família e previne doenças como obesidade, diabetes e outras doenças crônicas. Participe das ações pelo saúde.gov.br barra promoção da saúde. Da saúde se cuida todos os dias. Promoção da saúde, SUS. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Ministério da Saúde, governo federal. Dor de cabeça, dor nas articulações e no corpo todo, febre. Se você sentir algum desses sintomas, procure imediatamente uma unidade de saúde do SUS. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. Não dê folga para o mosquito. Vamos nos unir para acabar com essas doenças. Brasileiros nos quatro cantos do país estão agindo para combater a dengue. São ações simples que valem muito, que salvam vidas. O mosquito da dengue se reproduz onde há água parada. Por isso é importante agir e eliminar tudo o que possa se transformar em foco. Exemplos como esse fazem toda a diferença. Precisamos da sua participação na campanha e de mais pessoas envolvidas nessa luta. Dengue, se você agir, podemos evitar. O Brasil conta com você. Rádio Instituto Federal Informação, cultura e entretenimento Rádio Instituto Federal Oi gente, voltamos com mais um Momento Autoestima E hoje eu e a Gi, vamos dar dicas para vocês De como cuidar da sua pele antes e depois da maquiagem E como cuidar da pele neste outono E aí Gi, o que você conta? Então, gente, o outono chegou e com ele, ele trouxe um pouquinho de frio, né? Não nos primeiros dias, porque ainda Sim. está sol, mas está para vir aí ventos fortes. E a pele é uma das primeiras partes do corpo que a gente sente a mudança, né? Às vezes, com a mudança de tempo, pessoas têm febre, ficam gripadas, boca racha. E é sempre bom se proteger durante essa época. A primeira dica é qual, Pri? Então, é sempre fazer uma limpeza profunda no corpo e no rosto. Por isso, com esse finalzinho de verão, a pele sempre acaba ficando com uma aparência ressecada por conta do sol. Ou também por conta da praia e da piscina. Então, é sempre bom começar com uma hidratação e depois esfoliando a pele, com um esfoliante. Aí você lava, limpa certinho, deixa alguns minutos esfoliante na pele e depois é, enxágua. Ah, a segunda dica que eu vou falar pra vocês é sempre o protetor solar. O protetor solar, ele é um protetor independente do tempo. É, ele tem o um nome de solar, mas se não houver sol é, e apenas o um mormaço, ele queima e maltrata a sua pele do mesmo modo. Então, devemos usar o protetor solar sempre. É, porque a gente acha que é ah, só no verão que eu vou usar. Não, gente. Em toda a época, com 365 dias do ano, a gente precisa usar o protetor solar. É, e geralmente no verão, né, usar com bastante frequência. Sim, então, uma dica pra usar no outono. É pra nós mulheres usar uma base que tenha já um protetor solar. E pros homens, usar o protetor solar mesmo. Por, é... E você também pode usar com hidratante adequado pro seu tipo de pele. Então, pessoal, como eu disse sobre a, a boca ficar rachada, né, devido à febre e algumas outras coisas causadas pela mudança de tempo, 
É, eu vou falar um pouquinho pra vocês, porque é sempre importante cuidar dos lábios, não é? Não só eles, mas como o resto da pele. São muito sensíveis a mudança de temperatura e ventos fortes. Porque nesta época, geralmente, se ressecam e racham os lábios. Então, aí vai mais uma dica. Lembre-se sempre de ter uma um, em sua bolsa. Já sabem o que, que é, né? Ah, é uma manteiga de cacau. É, ou uma vitamina. Até mesmo pode ser uma vaselina. Basta aplicar o produto quantas vezes for necessário durante o dia. E esta dica não vale somente para mulher, mas também para os homens. Eu tinha um amigo, na verdade um ex-namorado, ele tinha muito problema com isso. Ele vivia com uma manteiga de cacau no bolso, até irritava e toda hora passava. Mas ele virava pra mim e falava, calma amor, eu só estou cuidando dos seus lábios pra você. <risos> Mas, e nunca teve ressecamento nenhum. Isso que é bom. Então, homens, ó, não tem desculpa. Manteiga de cacau não tem cor, então, ó, nada de boca rachada. Falando em vento, vai mais uma dica. Conta pra gente, Pri. Então, gente, é, com o vento é, a, e o frio, é, um pouco de frio, né? É, a nossa pele começa a rachar. E por isso, nós mulheres, a gente não pode esquecer de aplicar um creme é, hidratante durante a noite. Por quê? Durante a noite, eles, é, eles pegam e nutrem e regeneram nossa pele todos os dias, viu? E para o homem, logo após a geração do corpo, do rosto, tanto faz, é sempre bom aplicar um hidratante facial em loção gel ou creme. É, pois não hidratar o rosto após a limpeza estimula as grandas é, sábia... É, Opa. É, que elas têm que trabalhar em dobro para compensar o ressecamento. Então, assim, ela acaba deixando a nossa pele mais. A pele dos homens mais oleosas. É, essas loções de gel são geralmente mais leves e refrescam mais as peles. E não deixa aquela sessão de melada do que os hidratantes. Mas aí vai de preferência. É horrível, né, gente? Aquela sensação de pele oleosa e a todo instante você passa a mão no seu rosto. É gente melada. Parece que tá com óleo, né? Tem pessoas que colam. Ai, horrível. Então, devemos cuidar sempre. E mais uma dica, galera. Evitem que os produtos de outros tipos, por exemplo, para o cabelo, entrem em contato com a pele. De... Pois vai danificá-la muito. Tipo, dormir o suficiente pra não ter as olheiras... E sabemos que o ser humano né, deve dormir no mínimo 8 horas por dia para que qualquer ferida, para qualquer res, re, resíduo do dia anterior seja eliminado. Então, dormir o suficiente é uma coisa muito boa. Use óculos de sol. O óculos de sol é independente porque ele... Eu sou uma daquelas pessoas que tá frio, que tá dentro de um lugar e tá usando óculos de sol. Mas às vezes não, é pra não forçar tanto a vista. Eu não sou cega, eu não sou uma pessoa que precisa usar <risos> óculos, mas eu gosto de usar porque às vezes esse mesmo problema, como eu disse, é pra não forçar tanta vista. Se você fuma, gente, presta atenção nisso. Pare. Pois a substância de, do cigarro... A... Qual seria? Enfim, prejudica a pele. Praticar exercícios. Nossa, praticar exercício, gente, é pra tudo, né? Pra saúde, uma boa pra saúde, tudo. pra um bom estado físico, pra tudo. É... E essa vai pra geral, hein? Olha, agora algo que todo mundo comete. Peguem suas unhas, seus dedinhos sujinhos e espremem Cravos e espinhas, vocês têm noção do quanto isso é errado, do quanto isso traz bactérias mais ainda para sua pele, fazendo as suas espinhas e os seus cravos somente piorarem? Pois é, vá a um esteticista quando tiverem essa vontade, obrigada. Mais uma dica, para as meninas que usam maquiagem com frequência, limpar os pincéis. Pois é, eu passei é, um pincel no meu rosto oleoso, porque eu estava com pressa e só queria retocar a maquiagem. Simplesmente peguei e fui lá com o pincel e pá, no meu rosto todo oleoso. Aí quando eu vou passar o pincel de novo no meu rosto limpo, ele tá oleoso. Aí o problema, né? Então, limpar os pincéis com frequência. Mais uma coisinha. Retirar a maquiagem de antes de dormir, né? A pele agradece. <risos> com certeza. A gente sempre... 
Chega cansada, ai, deitei, já era dormir. Em qualquer lugar que eu encostei, dormi. É, isso não é muito legal, né? Pra nossa pele. Mas quando não, não há tempo, essa é a única opção. Eu sei, eu entendo. Mas sempre que possível, vamos retirar a maquiagem antes de dormir. Acho que essa é uma dica que a gente ouve frequentemente. Sim. É, eu falo, nossa, e essa espinha aqui? A pessoa já fala, dormiu maquiada? Não sei o quê. Então, vai retirar a maquiagem antes de dormir e lembre-se sempre. Incrível, né, gente? Eu mesmo já não sabia sobre essas dicas. Ela ajudou muito, hein, Gi? Então, pessoal, vamos para o intervalo rapidinho e a gente já volta, viu? Não saiu daí. Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento. Rádio Instituto Federal.
Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento. Rádio Instituto Federal. Voltamos, pessoal. E agora, eu e a Gi vamos dar dicas de como preparar a pele antes e depois da maquiagem. Então, aí vai a primeira dica. Primeiro, lave o rosto com um sabonete esfoliante, pois ele vai remover as impurezas da pele e trazer aquela sensação de renovação. Deixe o produto agir por alguns minutos e enxague bem. Tome cuidado com a temperatura da água, não pode ser quente nem muito gelada. Depois disso, tonifique e hidrate, não esqueça do protetor solar. Aí depois, com a pele limpa, tonificada e hidratada, é hora de usar o Prime, que excela os polos e ajuda a unif uniformizar a cor e a pele e prolongar a duração da maquiagem. É, o ideal é aplicá-lo ele minutos após passar o protetor solar. Por assim, você garante a boa observação dos dois produtos. E depois fica puxando a maquiagem e arrasar. Agora, a Gi vai falar um pouquinho de você, com vocês sobre o que fazer depois da maquiagem. Então, pessoal, sempre que vocês em casa, seja chegam em casa, chega em casa <risos> do trabalho ou da balada, lembre-se de limpar bem o rosto, um demaquilante. É... Falando em demaquilante, as mulheres sabem bem o que é demaquilante, né? Mas eu fiquei curiosa e eu tinha que falar uma coisa, Pri. Homens também passam maquiagem, tá? E é, os mesmo. homens passam, é, acho que no máximo, no máximo, né? Uma base e um pó. Ninguém passa um lápis, um rímel, uma sombra, um blush. É, são bem poucos. É só poucos. um pouquinho de base, um pouquinho de pó, porque tem aqueles homens que são mais vaidosos, né? Podemos se dizer. Sim, e tem alguns também que tem a pele bastante oleosa e passam um pó só pra... Não aparecer tanto o rosto brilhante, É, mas assim. saibam que minutos depois a sua pele fica mais oleosa ainda. Sim. Então, é, vamos lembrar de sempre limpar bem o rosto com o demaquilante. O demaquilante é o um removedor de maquiagem sensacional. Você fica esfregando na água, na água e com sabão e danificando seu rosto, machucando com os dedos pesados. Não, gente. Pega uma, um algodão. Um demaquilante remove... A sua maquiagem é, rapidamente. Depois, é, com um tonificante facial, né? É, um tonificante é como se fosse um sabonete em gel para o rosto. Passem ele e, às vezes, tem alguns que não precisam enxaguar. Logo após passar o tônico, é, é sempre bom hidratar a pele, porque é uma pele limpa... Com os nutrientes, né? Sempre bom. Penetrar e... Aí você passa o hidratante pra ele penetrar mais fácil na pele. Aplique o hidratante de sua preferência em todo o rosto. E com movimentos circulares, massageio de leve. E depois, se você quiser dormir, pode. Pois ao você dormir, a pessoa rela... você relaxa, né? Assim, deixando a pele mais fresca para o hidratante. E no dia seguinte você se sente bem melhor, né? Não necessariamente Corta com a pele no dia macia. seguinte. Só de deitar você já se sente bem mais confortável. E aí, Pri? Qual a nossa última dica de hoje, pessoal? Então, todo esse ritual dá um trabalhão, né? Mas a gente quer garantir uma pele sempre bonita e saudável, esses cuidados são super essenciais, né, Gi? Bastante. Ajuda muito. Lembre-se de tudo que a gente falou hoje, pessoal. E o então, pessoal, é, eu espero que vocês tenham gostado, hein? Em caso de dúvida, mande pelo Telegram ou procure eu agir. Estamos aqui todas as manhãs na sala de administração. Dispostos a tirar dúvidas de vocês, senhores. Então, pessoal, é, não percam um o próximo programa. E é isso. Beijão. Grande beijo. Você ouviu a Rádio Instituto Federal. Rádio Instituto Federal. Consulte a programação em www.radioifsp.com.br.